从前，从前，这里住着羊妈妈跟七只小羊，它们住在森林的房子里。羊妈妈很爱它的孩子们，会不计一切代价保护它们。它教会小羊们很多生活经验，每个孩子都非常可爱，四个女生，三个男生。有一天，羊妈妈要去一趟市集卖她做的奶油，她必须离开家，留下孩子们在家。我亲爱的孩子们，我要去市集了，不要随便对陌生人开门，要注意安全哦。好的，妈妈。你回来的时候，让我们看看你的脚。如果我们认为是你的脚，就会开门。羊妈妈给每个孩子一个再见吻之后，出发了。这时候，有只狡猾的大野狼在森林里闲晃，找寻简单的猎物。大野狼躲在树后面，耐心的等待着羊妈妈离开房子。当羊妈妈离开后，它就上前敲门，它要利用这个机会。是谁啊？亲爱的孩子们，是我，你们的妈妈。我买了很多好吃的水果，快点帮我开门！嘿，等等，我认得这个声音，是大野狼的声音。大家记得妈妈说的吗？大野狼有低沉的声音，亲爱的孩子们，小心不要搞错哦，不然大野狼会吃掉你们。大野狼没办法进门，他又试着敲了敲门。这次，他用很细的声音假装他们的妈妈。亲爱的小羊们，我被关在外面，快来，快帮我开门！我好累，买了好多食物，为什么让妈妈在外面等呢？这声音听起来像妈妈，但是我们要确认。妈妈，请你从门下伸出你的脚，记得我们说的吗？要让我们看你的脚。所以，大野狼伸出它的脚。当然，看到深色的脚，小羊们知道这是大野狼。少来，少来！你不是我们的妈妈，我们妈妈的脚跟雪一样白。我们不会开门的，不会开门的，不会开门。呃、大野狼很生气，他去烘焙坊买了一袋面粉。回来后，他用面粉把脚整个染白，然后回到门口。现在这样可以了，我要去抓羊了。你们这些小羊们，绝对逃不掉的。但是大野狼忘了一件事：小羊们非常聪明，因为害怕大野狼一直在家门口附近逗留，他们想出一个办法。兄弟姐妹们。我有直觉，大野狼不会轻易放弃，他会试着骗我们的。如果狡猾的大野狼又来，如果我们看到他的脚是白的，我会从门下偷看。如果真的是我们妈妈，就算在门后，我们都会认得他的香味。小羊们围在一起讨论接下来的计划，他们每个都有不同的任务。大野狼开心地带着他白色的脚再次敲门，这次他相信他可以骗过小羊们。孩子们，来吧，我是妈妈，看看我买了什么。如果你们开门，我有礼物给你们呢。看看我雪白的脚，从门底看到了吗？看到没？看到我雪白的脚了吗？小羊们仔细地看着脚。发现这只脚根本比他们妈妈的脚还要大。对，是白色的，但是超大。孩子们，又是大野狼，不是妈妈。来吧，实行我们的计划吧。好的，妈妈，我马上帮你开门。按照计划，大家都藏在不同的位置，一个藏在毯子下，一个在床下，一个在衣柜，一个在烤箱。还有在窗帘后面，其中一个在屋顶，他们设好圈套了
，而且计划非常完美。终于，紧张的一刻来临了。其中一只小羊轻轻地拉开门扣，趁门开之前，赶快躲在客厅的旧大时钟里。妈妈，门开了，你可以进来了。大野狼进屋后，发现什么都没有。嗯，他一只羊都没看到。突然，他注意到毯子下有动静。大野狼走得很慢，张开了手准备。他掀开毯子，我抓到你了，小羊。你以为可以骗过我吗？没人可以逃过我的。啊！毯子底下的是小羊大姐，她手上有一个辣椒罐，她朝着大野狼的脸撒辣椒。然后床底的小羊趁机倒了一罐油在大野狼的脚上，地面到处都是油。大野狼的脸、嘴、鼻子跟眼睛都非常痛，地板滑到站不住，摔倒了。大野狼全身都是油，他滚了滚，试着朝门口逃走。救命！救命啊！好痛啊！好痛！有谁可以帮帮我吗？我的眼睛，我的眼睛好痛，我看不见了。躲在旧大钟的小羊，戳了他的头，用沙哑的声音说：“抓住这只狡猾的大野狼，惩罚他，他该知道欺骗我们的下场。”听到这句话，其他小羊开始丢储藏在冷冻室的番茄，加了油的大理石滑到让大野狼无法顺利逃跑。屋顶的小羊朝大野狼泼了一桶冷水。让他更难逃出门了。最后，大野狼用尽生命跑走。我再也不会来这个屋子了。我的眼睛因为辣椒粉灼伤，又被冷水冻伤，全身都是番茄，是冷冻的番茄。我以为我四十年的经验不会被这些小羊整，是我已经太老了，还是他们实在太聪明了呢？傍晚的时候，羊妈妈从市集回来，她为了小羊们的健康，带了很多蔬菜跟水果回家。每只小羊喜欢的都不一样。羊妈妈当然没有忘记仔细的挑选。当她到达家门口，发现地板是湿的。她看看天空，一片云也没有，所以不是下雨。她敲了门，喊了小羊们：“我的小羊们，我回来了，帮我开门。我很累了，手上都是袋子。”我有惊喜要给你们哦，让我们看看你的脚，看看你的脚。羊妈妈伸出脚到门底，小羊们立刻知道是他们妈妈的脚，没错。他的声音同样是妈妈，他们毫不犹豫的开了门。啊！羊妈妈一进屋子就吓得尖叫，真是一团乱。地上都是番茄跟辣椒，家具也倒在地上，四处散落。羊妈妈吓坏了，我的天哪！家里发生什么事？这是什么？到处都是番茄跟辣椒，你们没事吧？小羊们一一告诉羊妈妈事情的经过，他非常难过，但也为孩子们感到骄傲。再一次的。他知道小羊们有多聪明。之后，他们一起整理房子，共进晚餐。我聪明的孩子们，我好爱你们！你们今天做的很好，你们彼此互相帮忙打击大野狼，我为你们感到骄傲。有你们这么聪明的小羊们，妈妈好开心啊！他一一抱了他们，跟亲了他们
。第二天，他们一起到警察局投诉大野狼。哦，告诉森林警察发生的事。森林警察称赞小羊们勇敢又聪明，甚至告诉他们将来长大可以加入警察的行列。小羊们听到称赞，非常开心。大野狼被赶到很远的地方，他被处罚，永远不能回来。七只小羊们开心的生活。保护彼此，就像他们的妈妈教的一样。Hey guys, subscribe to our channel Kondasan and watch the most popular fairy tales, cartoons, and nursery rhymes. Don't forget to click the bell for notifications.